La Fed de Estados Unidos ayer ha realizado el primer recorte de 50 puntos básicos desde hace cuatro años. La verdad que esta es una noticia bullish para el mercado de criptomonedas, por eso la vamos a comentar en este nuevo vídeo. Bueno, bullish importante. Eh, daros cuenta de que tras este anuncio el mercado de criptomonedas ha empezado a pampear, ha empezado a entrar capital dentro del mercado cripto. Y como lo estamos viendo, lo que se estaba esperando y lo que estábamos eh, prediciendo es que iba a haber ese recorte de las tasas de interés y efectivamente, tras los recortes realizados por Europa, Canadá, Reino Unido, entre otros países, pues ya tocaba el recorte en la, ta en, en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Panorama para el mercado cripto. Tras esta noticia, ¿cómo se encuentra el mercado? Bueno, pues como era lógico, ¿no? El mercado ahora mismo está repuntando, se está recuperando el mercado cripto, con Bitcoin ya casi los 62.000 dólares, y el token XRP en este momento estamos en los 58 centavos, cerquita de los 59 centavos de dólar. Podríamos esperar una gran semana para el mercado cripto tras siempre cuando se anuncian esas tasas de interés, cuando es negativo, cuando hay un aumento en las tasas, suele haber varios días de corrección, dos tres días quizás de corrección. Pues ayer se dio a conocer que al revés, lo que ha habido es un evento contrario, un evento en todo caso alcista ¿no? para el mercado de criptomonedas, que por eso lo estamos viendo todo en verde. Eh, entonces podemos esperar que de cara al fin de semana pudiera haber mayor recuperación para el mercado cripto y también para el token XRP. XRP estaría bastante bien que se, que se mantenga en estos niveles, incluso si puede aumentar, pues mejor, pero no recular. Y esperar así hasta el día 6 de octubre, que es cuando tenemos esa fecha límite para ver si apela o no apela la SEC de Estados Unidos. Entonces, cuanto más alto nos mantengamos, mejor. Porque si no hay apelación, que lo más probable, lo más lógico, es que no la vaya a ver, ahí ya podemos ver pues, otra tendencia en el mercado. Podríamos ver una explosión real para el precio del token XRP. Bueno, chicos... Os voy a regalar dinero, va, os un momentito, para un momentito, vamos a ver eh, Bitbabo, que te está regalando 10 euros, con, bueno, 10 no, perdón, me he equivocado, el doble, 20 euros, te está regalando este intercambio. Pero lo más importante, aparte de los 20 euros, es que este intercambio, ¿de acuerdo? Te va a dar la confianza, te va a dar la confianza de estar operando con un exchange que es regulado por las autoridades españolas, pero muy importante, ya no es solamente las autoridades españolas, sino que cumple con la legislación MICA. Quiere decir que todos los países europeos tenemos pues, una especie de legislación que entra, a vigor, que entra en vigor a finales de este año, el 31 de diciembre, y que va, que va a afectar a los exchanges, a los eh, influencers, a los inversores minoristas que sois vosotros. Entonces, cercionaros de estar utilizando un exchange que sea regulado. En este caso, Bitbubble, la, lo bueno de todo esto es que es regulado y que al, además de ello te regala dinero, pero no solamente es regulado por la legislación mica, también regulado por las autoridades españolas entre otros países como Austria y Francia que le han concedido la aprobación regulatoria entonces, qué mejor, ¿no? que estar haciendo las cosas bien, pero que además te esté regalando dinero, aquí lo veis bono de 20 euros, es un bono que vais a conseguir en menos de dos minutos no hay que invertir, no hace falta invertir ni un euro, y además hay que decir que, que gracias a este exchange aparte de, de lo que hemos comentado la verdad que ningún tipo de problemas, ya no es porque sea el sponsor del canal, no tengo ninguna queja con este exchange, no, te, no he tenido nunca un problema con ellos y por lo que sé son muy ágiles en el caso de que tengáis cualquier duda o cualquier inconveniente, un chat que os van a atender en cuestión de minutos, o sea, en cuestión de segundos incluso. Fijaros que también es muy importante el servicio al, al cliente, ¿no? O sea, son muy ágiles y la verdad que los recomiendo al 100%. Y qué mejor, como he dicho anteriormente, que cumpla con la legislación y que además te esté regalando un bono de 20 euros, que además no es ningún sorteo, es 100% seguro para ti. Así que reclámalo, chicos, reclamarlo, chicos, mejor dicho, ya que si no lo reclamas tú, lo va a reclamar cualquier otra persona. Os dejo abajo en la descripción de este vídeo, tanto el link de registro como el link del vídeo en el cual yo personalmente explico paso a paso cómo conseguir este bono de 20 euros. Ahora bien. Volvemos a nuestras noticias y aquí tenemos la Reserva Federal, como decíamos, que había recortado ayer justamente las tasas de interés en 50 puntos básicos por primera vez en cuatro años. Esto significa pues, eh, mayor eh, inversión eh, dentro de Bolsa Valores y también dentro del mercado de criptomonedas. También ha habido desarrollos importantes en Estados Unidos. 
El gobierno del estado de Luisiana ahora acepta Bitcoin como pago. También es otro evento por el cual sube más Bitcoin que el resto del mercado. Si volvemos, vais a ver a Bitcoin en un 2,73. Luego la verdad que le sigue Ethereum. Solana también con un 5,68. Pero bueno, al fin y al cabo, fijaros que XRP, aunque no esté subiendo, no sé el que más esté subiendo hoy, pero en el semanal, eh, junto con AVAX, somos los que más. ¿De acuerdo? Para la gente que dice, sí, pero XRP ahora mismo no está repuntando la mejor o no se está recuperando como el resto. Normal, lo ha hecho en días cuando el mercado de, de criptomonedas ha estado en color rojo. Eso no se comenta no se comenta realmente, ¿no? Cuando el XRP sube y el mercado se mantiene en color rojo. Que también eso ha pasado muchas veces. Eh, entonces, bueno, pues aquí lo tenéis. Eh, Estados Unidos, el gobierno, de, el gobierno de Estado de Luisiana, ahora acepta Bitcoin como pago, lo cual, pues obviamente, aumenta el... El, el flujo, ¿no? El flujo de, de capital que va a entrar para Bitcoin. Ojo con una cosa que creo que también la gente lo confunde. XRP no ha sido creado para sustituir una divisa. O sea, quiere decir que XRP no se utiliza como pago, eh, como pago, como moneda de pago, como podría utilizarse, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? En este caso. Aquí en esta noticia lo que dice que Bitcoin no es que vaya a hacer el pago, va a ser aceptado como pago. Entonces, tú en vez de pagar 60.000 dólares o 62 mil dólares en efectivo, te va a dar un Bitcoin. ¿Vale? Esa es la diferencia. XRP no sustituye, no sustituye al dinero fiat, ¿vale? Eh, sino que es vehículo de ese dinero fiat. O sea, es moneda fuente. No tiene la intención de quitar el efectivo, sino la idea es, bueno, el efectivo, perdón, la divisa en, en, en sí, ¿no? Sino la idea es mover valor mediante la cadena de bloques con el token XRP, efectivamente, en verdad, se está suprimiendo el, el fiat, el efectivo, porque el efectivo tiene que pasar a ser digital para ser movido, ya sea en CBDC o sea en moneda estable, ¿de acuerdo? En verdad que XRP podría, bueno, podría, de una forma u otra, va a presionar a que se suprima el efectivo, o a lo mejor se utilice mucho menos, porque va a ser necesario en los pagos, ¿vale? Va a ser necesario la conversión de fiat a una stablecoin o a una CBDC. Obviamente eso va a tomar mucho tiempo, ¿vale? Porque a día de hoy tenemos la total libertad y la total... Eh, bueno, aparte de libertad es... Sí, libertad de elección si queremos utilizar fiat o queremos util utilizar eh, nuestras criptomonedas como, como pago, ¿no? Eso al fin y al cabo eh, no hay ningún tipo de problemas. Pero de cara al futuro podría haber ese tipo de, de, de restricción para empujarte a utilizar las CBDCs o las monedas estables. Donald Trump ahora mismo está ganando las elecciones en los Estados Unidos. Fijaros que ha sacado 281 votos frente a 257. Bueno, son tanteos que están sacando los Estados Unidos, son encuestas. Y, y bueno, pues eh, nada, nos falta, ¿qué nos falta? Dos meses realmente para las elecciones en los Estados Unidos. La verdad que hay muchas ganas porque yo pienso que en base a quien gane las elecciones no es que no vaya a aumentar o que no vaya a ser adoptado XRP, sí. Pero el efecto será diferente. O sea, el tiempo que va a tomar o de la forma que va a aumentar XRP con Kamala Harris no va a ser el mismo que con, con, que con Donald Trump. Bajo mi punto de vista, con Donald Trump el, el primer día que se va a poner como presidente ya aumentaría el precio de las criptomonedas y también muy especialmente el de XRP. Hablando de Donald Trump, ha usado Bitcoin para pagar un umbar de Nueva York. Ahora bien, habrá que ver qué tarifa le han cobrado a Donald Trump por esa, por esa transacción. Habrá que verlo. Lo mismo le habrá costado más caro el, la transacción, le habrá costado más cara la transacción que el propio, la propia consumición en el bar. O sea, hablando claro, porque la cadena de bloques de Bitcoin no es barata, aparte de que es lenta, ¿no? Hablando de pagos, aquí está justamente XRP como se estaba utilizando oficialmente como opción de pago, ¿vale? en Corea del Sur, a través de Surfy. Aquí veis en este vídeo, disculpar aquí está, ¿vale? Cómo realiza ese pago. Y en cuestión de segundos. Realmente yo también ayer hice una transacción de una billetera fría a un exchange y la verdad es que ha tardado eh, nada. Eh, lo mismo, a veces los intercambios tardan un poco más en verificar la transacción, pero lo que es la transacción en cadena eh, a los... 15, 20 segundos, como mucho 30 segundos, te aparece ya como confirmada. Es verdad que los fondos tardan un poco más en aparecer en tu wallet porque muchas veces los intercambios, bueno, muchas veces los intercambios más bien eh, necesitan verificar las, eh, las transacciones 
las verifican, sobre todo los intercambios centralizados. Los descentralizados, al fin y al cabo, no, no precisa de, una, de ninguna eh, verificación. O sea, una vez que se valida la transacción en cadena de bloques, ya aparece tu saldo en tu wallet. Pero muchos intercambios tardan un tiempo adicional en verificar esa transacción. No solamente lo hace la cadena de bloques, sino también el propio intercambio. ¿Vale? Eso para, a modo, a modo um, dato... ¿Vale? O sea, una vez hacéis una transacción en la cadena de bloques XRP Ledger, que es lo que, hice, lo que hice yo ayer, y que os tarde mucho tiempo ¿no? en llegar la transacción, o que os tarde un poco más de esos 15 segundos que toma la transacción, es normal, no os preocupéis. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.